सबा के निखिलबंग शिक्षण महाविद्यालय क्लस स्वागत जाना सेकेंड सेमिस्टर कोर्स नाइन पेपारे सेकेंड हाफ नहीं आज के आलोचना शुरू करब जो आलोचनार प्रधान विषय हे असेसमेंट अब द लार्निंग सिसटेम जेखने यूनिट वन आज के आलोचनार विषय इनफ्रास्ट्रकचारल फेसिलिटी परिकाठामगत की कि फेसिलिटी एक विद्यालय थका दरकार सेगल जे सब पॉइंटगुलो रही यूनिटर मध्य सेगल नहीं आज के आलोचना विषय जेमन कतधरण श्रेणीकक्ष रूम्स रही है क्लसरूम मध्य क्यों फार्णिचार आवं की सैनिटेशन फैसिलिटी रही है ड्रिंकिंग व्टार सिसटेम कैम एवं की प्लेग्राउंड खिलाधलार मठ एवं पाठागार बा लाइब्रेरि यो हे आलोच्य विषय तो आज के प्रथम देखे नब जो टीचिंग लार्निंग प्रसेस जो स्कूले थे से विद्यालय मध्य टीचिंग लार्निंग प्रसेसर मध्य की कि जिनगुल मेनलि रे टीचिंग लार्निंग प्रसेस के प्रधानतः जो दुटो भागे भाग करी से देखते पाई जे विभिन्न उपादान रही विभिन्न पारिपार्श्विक विषय रही है जगह एर स जड़ित जेम जैविक भाव भौतिक भाव एवं परिचालनारे जुक्त अनेक विषय एर मध्य रही है जैविक भाव छात्र छात्री शिक्षक अशिक्षक अभिभावक परिचालक ये समस्त विषय जुक्त रही है एवं भौतिक भाव विभिन्न चेयर आसबाब विद्यालय मध्य विभिन्न रेकर्ड करा सरंजाम विद्यालय जमी मठ बाड़ी एगल रही है एवं विभिन्न परिचालन समित मध्य विद्यालय समाज एवं राष्ट्रीय व्यवस्था एर आवत पड़े एर ही मध्य आलोचनार यही टीचिंग लार्निंग प्रसेसर संगे जे समस्त जिन जुक्त रही है से गो नहीं आज के आलोचना एवं प्रथम बोली विद्यालय श्रेणीकक्ष कम हवा उचित विद्यालय श्रेणीकक्ष कम हवा उचित ना श्रेणीकक्षे कटी घर कम घर कत परिमाण एक एक घर परिमप कि परिकल्पना कम मूल्यायन कम एगल विद्यालय श्रेणीकक्ष बोलते बुझी एवं विद्यालय श्रेणीकक्षे जे समस्त विषयगुलो प्रथम नजर रखा दरकार जे प्रधान शिक्षक घर थका दरकार कत धरण रूम व घर एक विद्यालय थकते परे प्रधान शिक्षक घर दरकार शिक्षक प्रयोजन घर दरकार अफिस घर दरकार मिड डे मिल जे परिचालना कर खाद्य सामग्री एखार घर प्रयोजन रही है विभिन्न टयलेटर प्रयोजन रही है शौचागार थका दरकार प्रार्थना घर थका दरकार रान्ना करार घर थका दरकार ये समस्त विभिन्न घर आलोचना करते एखे ना विभिन्न धरण घरगुलो विद्यालय विभिन्न क्षेत्र के सहाज्य कर अनुष्ठान परिचालना करार्जन एबंधा की कि रूम टाइप एवं की कि नम्बर रही है से गो एक विद्यालय कत धरण रूम ए कतगुल रूम प्रयोजन सेगल नहीं एक आलोचना कराते परे ना विद्यालय श्रेणीकक्षर संख्या प्रथम थी ठीक करा क्लस विद्यालय गढ़े उठे माध्यमिक ना उच्चमामिक तरह डिपेंड कर घरगुलो तैरी है श्रेणीकक्ष कम पक्षे उच्चता एवं निर्दिष्ट प्रस्त अनुजाय श्रेणीकक्षगल तैरी थे दस वर्ग फुट स्थान नैचरलि जानी एक श्रेणीकक्ष खने छात्र छ्री बसे क्लस करते छात्र दस वर्ग फुट कर दरकार एक श्रेणीकक्ष के पैंतालिस पंचाश जन छात्र हम से गुण कर ले कम पक्षे चारश वर्ग फुटे क्लस हम पड़े एक श्रेणीकक्ष गठन करा विद्यालय श्रेणीकक्षगल डिंगर सामंजस्य रेखे गढ़े तोला विद्यालय जे मूल बिल्डिंग तरह सामंजस्य रेखे गढ़े तोला 
শুধু বালকদের বা শুধু বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় হলে শ্রেণীকক্ষ গুলো সেভাবে গঠন করা হবে বালক বালিকা একসঙ্গে যদি পড়াশোনা করে থাকে তাহলে শ্রেণীকক্ষের পরিমাপ আরও একটু বড় হওয়া প্রয়োজন তা এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যখন শ্রেণীকক্ষ তৈরি করা হয় এবং ক্লাস পিছু একটি করে সেকশন করা যেতে পারে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কমপক্ষে বারোটা শ্রেণীকক্ষ একটা বিদ্যালয় থাকলে সুবিধা হয় নবম দশম শ্রেণীকক্ষের জন্য অতিরিক্ত বিষয়ের শিক্ষণের জন্য অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন হয় এবং শ্রেণীকক্ষের মধ্যে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা যথাযথ থাকা প্রয়োজন এবং এটা গেল ক্লাসরুম যেখানে ছাত্রছাত্রীরা শিখবে সেই শ্রেণীকক্ষ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এরপরে আর কি কি ধরনের রুম একটা স্কুলে হতে পারে সেই নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার জন্য একটা প্রয়োজন হয়েছে রুম যেখানে অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা আলাদা করে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার সাথে বসে কাজ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলমারি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রয়ার কার্ডবোর্ড অন্যান্য আসবাবপত্র সেই শ্রেণীকক্ষে যেন রাখা হয় সেটা দেখা উচিত প্রধান শিক্ষকের ঘর মোটামুটি একশো পঞ্চাশ থেকে দুশো বর্গ ফুটের হওয়া উচিত এবং সেখানে একটা কম্পিউটার বা প্রয়োজনীয় ডেস্ক ঠিক আছে থাকা দরকার এবং স্কুলের একতলাতেই প্রধান শিক্ষকের ঘর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যেখান থেকে সমস্ত স্কুলটাকে প্রধান শিক্ষক কন্ট্রোল করতে পারেন সেই রকম পজিশন দেখে শ্রেণীকক্ষ তৈরি করা উচিত এছাড়াও প্রধান শিক্ষকের বাইরে সহ শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য বসার জন্য একটা ঘরের প্রয়োজন রয়েছে সেটাও মোটামুটি পাঁচশো বর্গ ফুটের মতো হলে পরে সুবিধা হয় এবং স্কুলের বা বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষকের বা শিক্ষিকার সংখ্যা অনুযায়ী এই আয়তন বাড়ানো হয় বা কমানো যেতে পারে বিদ্যালয়ে একটা সাধারণ পাঠাগার থাকা দরকার পাঠাগারের জন্য একটা প্রয়োজনীয় রুম দরকার যেখানে পাঠ্য বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তক ঠিক আছে সহায়ক পুস্তক জনপ্রিয় পুস্তক জার্নাল এগুলো রাখা যায় বিভিন্ন ধরনের গ্লোব মানচিত্র সেখানে রাখা যেতে পারে পড়াশুনো করার ব্যবস্থা থাকতে হবে ঠিক আছে এই নিরিবিলি পরিবেশ দেখে একটা পাঠাগার বিদ্যালয়ে দরকার এরপরে গেছে ল্যাবরেটারি না ল্যাবরেটারিটাও একটা রুমের আওতায় পড়ে গৃহের আওতায় পড়ে যেখানে কি না পরীক্ষাঘাট বিভিন্ন সাবজেক্ট অনুযায়ী এই পরীক্ষাঘাট গড়ে উঠতে পারে একসাথে অন্তত পক্ষে কুড়ি জন কাজ করতে পারে বসে এই ধরনের আয়তনের ঘর দরকার পরীক্ষাঘাট দরকার সেটাও পাঁচশো বর্গ ফুট হলে সুবিধা হয় সেই জন্য ল্যাবরেটারি পাঁচশো বর্গ ফুটের মধ্যে হলে কমপক্ষে কুড়ি জন মতো ছাত্রছাত্রী সেখানে একসাথে ল্যাবরেটারি ওয়ার্ক করার সুযোগ পায় এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকতে হবে অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা থাকতে হবে যথেষ্ট পরিমাণে জলের সরবরাহ রাখা দরকার গ্যাস পান্নার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন সে সমস্ত পাঠাগারে এগুলোকে ওপর আমাদের জোর দেওয়া উচিত এছাড়া বিভিন্ন জিমনেশিয়াম বা খেলার ঘর বিদ্যালয়ে শরীরচর্চার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যেখানে বিভিন্ন টেবিল টেনিস বা বিভিন্ন ধরনের ক্যারাম ইনডোর গেমস যেগুলো রয়েছে সেগুলোর বন্দোবস্ত থাকা দরকার এবং এই ঘরগুলো মোটামুটি পাঁচশো থেকে ছশো বর্গ ফুটের মধ্যে হলে সুবিধা হয় যেখানে শরীর চর্চা করার সুযোগ সুবিধা ছাত্রছাত্রীরা পায় জিমনেশিয়াম ইনডোর গেমসের ঘর মোটামুটি পাশাপাশি রাখলে সুবিধা হয় এছাড়া কম্পিউটার ল্যাবরেটারি আলাদা করে হলে সেখানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের এবং দশ থেকে কুড়িটা কম্পিউটার একটা রুমের মধ্যে রাখা দরকার সেই ধরনের মাপের রুম তৈরি করা দরকার এবং ছাত্রছাত্রীরা সেই কম্পিউটারের সামনে বসে 
বিদ্যুৎ সংযোগ আলো ব্যবস্থার সাহায্যে যাতে সুন্দরভাবে শিখতে পারে সেটা দেখা উচিত এছাড়া বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেম্বলি রুম একটা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের অডিটোরিয়াম একটা বিদ্যালয় থাকতে পারে এছাড়া বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিশ্রাম ঘর থাকা দরকার যেখানে এসে সবাই রেস্ট নিতে পারে বাইরের থেকে যদি কেউ দেখা করতে আসেন বিদ্যালয়ে তাদেরকে বসার জন্য একটা রুম দরকার এছাড়া স্পেশালি অফিস রুম এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিদ্যালয়ে অফিস রুমের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যেখানে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানোর জন্য একটা অফিস ঘরের খুব প্রয়োজন এবং প্রধান শিক্ষকের সাথে অফিসের কাজকর্ম সবসময় বেশি হওয়ায় অফিস ঘরটি প্রধান শিক্ষকের ঘরের পাশাপাশি হওয়া উচিত এছাড়া একটা গুদাম ঘর বা গোডাউন বা স্টোর রুম থাকা দরকার যেখানে অব্যবহৃত আসবাবপত্র রেখে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় নথি জিনিস রাখা যেতে পারে কিছুদিনের জন্য এই ধরনের গুদাম ঘর বা গোডাউন রুম বা স্টোর রুম খুবই প্রয়োজন এবং রান্নাঘর বা কুকিং রুমেরও প্রয়োজন রয়েছে বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের এনরোলমেন্টে এডুকেশন পলিসিতে মিড ডে মিলের রান্নার জন্য একটা প্রয়োজনীয় রান্নাঘর দরকার এবং টিফিন ঘরেরও প্রয়োজন রয়েছে যেখানে টিফিন খাবার জন্য নির্দিষ্ট ঘর থাকলে ভালো ছাত্রছাত্রীরা সেখানে অবসর সময়ে টিফিন খেতে পারে বসতে পারে গল্প করতে পারে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে বিদ্যালয় এই সমস্ত দিক যে বিষয় সেগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অ্যান্ড নাম্বারস অফ রুমস কত ধরনের রুম হতে পারে কতগুলো রুম হতে পারে কতগুলো কক্ষ একটা বিদ্যালয়ে প্রয়োজন রয়েছে শ্রেণীকক্ষ থেকে শুরু করে টিফিন ঘর পর্যন্ত আমরা যে সমস্ত পার্টিকুলার স্পেসিফিক রুমের আলোচনা করলাম এগুলো একটা বিদ্যালয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং অতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বলে গণ্য করা হয়